就刻在这柱子上。啊，好啊，颜回，你刻吧，把我的话都刻在木柱上。我可以死，但这些话死不了。你记下，未知生。焉知死？知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。君子不忧不惧，不怨天，不由人。这是夫人的信，走吧。君子有三位：为天命，为大人，为圣人之言。是人人，无求生以害人，又杀身以成人，为政以德。譬如北辰居其所，而众星共治。提犯人。先生，听到了吧？他们要提的是我，没你的事。有我，我答应过了。我愿给先生。住嘴！不许再说，否则就不是我的弟子。颜回，嗯，帮我带棺。好的，先生。上面有我刻的字，嗯，你凭什么往上面刻字啊？谁让你在这刻字的？我，先生，刻的什么字啊？你说，不过是我的一些想法。嘿，老头。你真有意思啊！快死了，还有什么想法？还要刻在这柱子上？我死可以，但我的想法要留下。<笑>听见了吧？他说要把他的想法留下。老头啊，你的想法值多少金子？哎，或者说。你给我多少金子，让我把你这想法，给你留在这世上。我给你，我给你，行，一个字儿，一两金子，你给吧。你简直不可理喻。扛走，别走，上了。给我过去，先生，颜回，坐下。颜回，你这个疯老头，你干什么？去你的！君子死而官不灭，把官给我带好。你，你，你，你，你，住手！闪开，子路，先生，子贡，跪下
，跪上！给先生赔礼道歉。先生，先生，对不起，我我冒犯您了。可东，算了，子诺，他已经道过歉了。不。他侮辱了先生，快走！子路，子路，先生，你只需要做一件事，帮我把关带好，把绳索解开。哦，好，好，好谢谢先生，谢谢先生。谢什么？把木柱给我扛到外面车上去。哎哎，好。先生，这位是魏国司公雍渠大人。啊，在下乃魏国司公雍渠，奉男子夫人之命，特来解救先生，并带来一信，还请先生回味野见。谢慈公雍渠大人，先生请。先生，走吧。娘，哎，急死我了！到处找你找不见，你怎么跑这儿来了？李娘想去寻你爹。你说啥？娘这心里别提多不好了。你爹他准出事儿了。哎，与其在家里担心、难受死，还不如去寻他。累死在路上也比这样强。到底是离他近点儿，心里也好受些。娘，这天寒地冻的，你这身子骨怎么受得了这长途颠簸、风餐露宿？再说了，这兵荒马乱的，谁知道路上会遇着什么样的灾难？您说您要是有个好歹，儿子怎么去跟爹交代？娘，我呀，已经托人去打听了，过两三天，魏国那边就有人来。到时候，就知道我爹他们的情况了，所以您就别担心了。天这么冷，您要是病倒了怎么办？咱们回去吧，啊？走吧，走吧。娘，您别担心了，我爹不会有事儿。我找到了雍渠大人，求他请男子夫人。出手相助，先生。男子夫人早就仰慕先生大名，加上这匡城原是魏国的属地，便派雍渠带着给匡人首领的信前来营救。雍渠大人到了匡城，才发现原来他们抓错了人，纯粹是一场误会。什么误会？他们要抓的人是杨虎。数年前。杨虎曾率鲁军攻破匡城，烧杀淫掠，欠下了许多血债。匡人发誓要抓住他，杀了来祭奠那些受害者。他们把先生当做杨虎了。喂，是我，端木，干什么呢？工作呢。刚才我的孔老先生差点被杀头。幸好子贡起了作用，把他救出来了。哦，你说的是老先生周游期间的三难之一——匡帝蒙难吧？这大概是中国历史上有记载的最早的冤案了。哎，说起这个冤案呢，你在国外大概不太清楚。最近咱们国内刚刚平反了一特大冤案，佘祥林，湖北一男人，被人控告杀了他妻子。
。当时啊，当时也是差点被杀头，最后被判了有期徒刑十五年。结果呢，在监狱待到第十一年，他那个失踪的妻子啊，突然回来了。有这样的事儿，在哪能看到？上网搜啊。这样，你在百度搜索栏里面敲上。湖北杀妻冤案，或者是你光敲“冤案”两个字也能查出来。端木总是消息灵通，他的信息能把我从这个小房子里拽出来，看到外面的世界。有时候我很怀疑，时间会倒流，人类面临的问题总是那些，数量变化层出不穷，但实质与核心却总是那么鸡肋。当地的江苏媒体直击了今天的开庭情况，现在让我们来接通前方记者的电话，一起来了解一下上午庭审的局面。正如各方所料，佘香林最后被法官当庭宣判无罪释放。前面再有不远，就是蒲邑了。过了蒲邑，往南就是陈国，往北便可回魏国。你说什么？往北，回魏国？我们原来计划不是去陈国吗？陈军刚刚继位，年轻正派，先生去那儿可以大有作为。
，专门为他打造石椁。妄想死后千年不腐，哼！如此劳民伤财，我看他还是死后速朽的好。小人在屋里一听到兵车响，便知是杨将军带着人马来巡边了。有您这样忠于职守的将军在，那晋国的边境定会平安无虞，我等百姓亦可高枕无忧了。啊，杨将军，今天小店正好有新酒开坛，请杨将军进来品尝品尝。又给我打听到魏国那边的消息了吧？啊，呃，魏国那边小的倒没听到什么动静。那门前的几辆马车，不是从魏国来的吗？哦、啊、哦、啊，那是赵府的车。赵府的人到你这儿来干什么？呃，晋国出什么事啦？啊，哈哈哈哈哈！啊，啊。嗯，是咱们晋国上卿、位高权重的赵鞅，赵大人突然身染重病，已有三天不省人事了。什么？你是说，赵鞅，赵大人突然得了重病？正是，已是命若悬丝，哎，说不准什么时候就过去了。我怎么一点都没听说呀？那是赵府怕消息外泄引起变乱，呃，当然会秘而不宣。小的有个亲戚在赵府当差，这会儿他们正在暗地里四处求医问药呢，好像刚刚打听到神医扁鹊的消息，这不正要派人去请吗？哎，杨将军，您别急着走啊，我这就给您端酒去。好酒啊，您不尝尝都给我出去！诺。赵鞅，你对不起我。为了成就。一番功业，从卢国到齐国，从齐国到宋国，从宋国到晋国，我容易吗？现在，你两眼一闭就想死，你死了。我怎么办？这不是把我这一生的心血都付诸东流了吗<笑>主公，请留步。嗯，怎么？呃，夫人头疼，谁也不想见。哦，哦。
这是寡人派人从燕国给他带回来的玉鸟啊，他是最喜欢的啊。是，呃，下臣代夫人谢过主公。哎，哎，到底是怎么回事啊？夫人为什么会头疼啊？呃，这下臣不清楚。听说你去了匡城，接孔丘回卫，他人呢？呃。那孔丘的几个弟子说：“先生受到了惊吓，呃，要稍事休息，让下臣就先回来了。”哎，哎呀，夫人心气盛，难得对孔丘这么上心，怕只怕这个孔丘书生气太重，不识好歹呀。下臣也担心呐、啊。你担心什么？呃，下臣。从匡城回卫路过蒲邑的时候，发现那里很是蹊跷，只怕孔丘就是有心回卫，也不容易了。什么人？我们途经蒲邑，是过路的。蒲邑封城了，一律不许过。寡人见得多了，魏国多灾多难，一会儿有东夷进攻，一会儿又有北狄进犯。哎，几度亡国，又几度建都。报，主公。那公叔旭在蒲邑谋反了，知道了，下去。诺。哎，哎，怎么样了，先生？还是我陪您去吧。啊，不行，你们都在这等着，不得轻举妄动。啊，子贡，颜回，跟我走。哎，我说。这附近还有没有别的路了？绕过去算了，干嘛冒这个险从城里穿过去啊？哎，这先生太死心眼了！你闭嘴！糟了，男子夫人的心还在我身上。快给我，给我啊！跟我走。哦。是孔丘先生吗？啊，请问你是？啊，在下公叔虚。先生入宫夜见魏公时，见过一面。哦，我说将军看着面熟呢。这。先生进去有多长时间了？怎么还不出来？没多长时间，可能正和公叔虚谈着呢吧。不会出什么事儿吧？应该不会，耐心点，再等等吧。我看是，凶多吉少。你，你，哎，我
我听说，先生好像曾经讲过这样一句话。什么话？君是臣，以礼；臣是君，以忠。他魏公宠信淫妇，祸害忠良，待我无礼，把我流放到如此荒蛮之地。既然如此，那我公叔自然也就不能尽忠了。不过，我还说过另外一句话：所谓大臣者，以道事君，不可责之。做大臣的，首先应该以道事君。如果君主的所作所为的确不合于道，那么，大家到此为止，怀才远去也就罢了。这起兵谋变，乃极端之举，未免……啊，公叔大人，我们先生便是怀才而来，游说各国，为的是大道行于天下。我们途经贵地，还望大人多加关照。如果需要留下一些通关费，也是可以的。嗯，这算什么？过路费吗？当着先生的面侮辱我，我是那种小人吗？啊、哦、不不，我绝不是这个意思，我只不过是行路心切，望大人见谅。凡兵家起事，避封锁消息。这几日封官，往来行人，一律不许出入。哼，免得有人去魏都地丘通风报信。所以，只好委屈先生，在我这小地方住几天了。可是，我们只想穿城过关，绝不会走漏消息的。我凭什么相信呢？言而无信，非君子也。哼，君子就可信吗？魏公也称自己是君子呢。主公，主公，嗯，主公，男子夫人发怒了。怒，冲谁呀、啊？男子夫人说，那公叔婿本该杀，主公却将他流放仆役，酿成祸害。既已如此，主公何不派大军攻打，剿灭逆贼？再说任由公叔婿聚城叛乱，会助长权臣们的谋反之心。魏国再多几个公叔婿。离天下大乱就不远了。哎呦，我的头也疼了。哎呀，一个小小的蛮荒小城，能掀起什么大浪啊？哼，寡人见得多了。哎，我去跟他说。主公，男子夫人说，主公不发兵，他就不见你。哎，这么使性子，真是娇惯坏了。主公，夏昌该如何回应男子夫人？哎，出征讨伐，召传令官。诺。召传令官。快去回夫人吧。诺，主公，命，雍徐派人速去打探，不义和孔修一行人的动向。诺，将军，都搞清楚了吗？是，那位孔修先生说的是真的。哦，匡城方面说
，他们确实扣留了他两天。两天前，他们刚刚离开魏国，途经那里要去陈国的。这是真的？是。先生，我们怎么办呢？哎呀，我公叔虚一向敬重先生，绝不想有意为难先生。放你走，可以，但有条件。什么条件？从东门出城，还要发誓，绝不北上回魏。我发誓，出城之后，绝不北上回魏。那就一言为定。一言为定。开门。子路哥，子路哥。先生没事，他们答应了，让我们快走。我们可以进了，先生在里边等着。快，快，快，大家快走，快！快嗯，放行。大人，您太客气了。大人正在筹划国家生死存亡的大事。我们师徒都是在野闲人，怎敢再叨扰大人呢？先生，您说是不是啊？啊，是啊，是啊。公叔大人要事在身，我们真是不便打扰啊。好。不过先生似乎是忘了什么东西啊。不知先生。是否能给在下一个解释？哼！若这解释让我满意，我就放你们走；若是不能，就说明你们辜负了我公叔的一番赤诚。别怪我不客气了。子路哥，啊啊啊,啊！原来是这个呀，先生。这是我。掉在城门里的，和我先生无关。这信是写给他的，怎么和他无关？啊，大人，事情是这样的，我听说先生背靠匡城，为了救他，便急忙求人，后来找到司公雍渠，以男子夫人的口吻，写了这么一封信，为的是让匡城的将领。相信先生的身份，相信先生在魏国是有靠山的，这样也好放了他。啊，先生，啊，对不起，弟子擅自行事，没有告诉先生有这封信。啊，没事，没事。哼，你这话，我怎么能相信呢？
大人您想，我先生在魏国待了整整一年，就是因为不想投靠那个女人，这才落得迟迟不见重用，不得不远走他乡。这一点，大人原先在魏国的时候应该早有耳闻。再说了。你先生的人品清正无瑕，凡事都要走正道。可是魏国宫廷里面的复杂和浑浊，他不是不知道。大人，您想，他逃离魏国，就是为了逃离这污浊。那怎么可能和那女人有瓜葛呢？望大人明察。大人呐、啊，若想和男子夫人套近乎。我先生早就留在魏国宫廷里面担任高官了，还用等到今天？风尘仆仆的跑到匡城，被人家抓了，差点送命吗？似乎有道理。顾叔大人担心，也是情理之中。若是……公叔大人还是心存疑虑的话，不妨这样，啊，您把我留在这里，叩为人质。为了稳妥，你也派出一个人，跟随我先生和众弟兄去陈国，看看我说的一切都属实了，再放我走，如何？先生，您多保重，学生不能陪伴了。子贡啊，妈，哎呀，也罢，你们师生一行，我就不要拆散了。先生，难得你有这么一个能干的学生，公孙。得罪了，后会有期。哪里哪里，后会有期。开城门，放行。我来驾车，啊，给我，哦，驾，驾先生，这是朝哪儿走？不是该朝南吗？不，我们朝北，回魏国。驾，回魏国？您不是答应公叔大人，不回魏国了吗？是啊，那先生，不是失言了吗？君子，难道可以言而无信吗？君子之于天下，无从无不从，无可无不可，唯求义而已。大道若能行于天下，我又何必在乎蒙受无信之恶名呢？况且，胁迫之下，说些违心之言也是不得已啊。想来，神灵也不会怪罪的。端木，我一直在想这样一个问题：孔子匡帝御选后，只是出于对男子相救的报答，他才决定重回魏国的。
可在溥仪城中，叛军将领公叔胥逼他起事，可以说给他提供了一个摆脱魏国最好的借口。他原本可以顺水推舟啊，为什么还要冒着失信的恶名坚持回去、啊？是觉得有了男子的支持，他就能在魏国实现自己的理想吧？可是这代价是不是太大了？要知道。守信是中国人十分看重，孔子本人也多次强调的道德。他曾说过：“君子要主忠信。”更说过：“民无信不立。”嗯，这和我们怎么看孔子有关系。有人把孔子定义为一个疏而不作的学者，在我看来，他更是一个坚持理想、旷野呼号、奔走四方的诗意的政治家。孔子的学说是入世的，是要在现实中实现的。正因为此，孔子命中注定要与这现实中的人打交道。